，你是谁？我，我是，我是。我是来报恩的，报恩。女侠，快救我！快救我！救我！快救救救救救我呀！报恩，需要上床吗？需要的呀，我是看您的床，挺漂亮的，想来观赏观赏。恩公，我能看你这一切都好，我就先走了。<笑>这个葫芦是，这个葫芦是我的，你能不能把它还给我呀？这里面装的是什么？这，这可不好说。要不，你尝尝看。你要是不说的话，我就把它倒掉。嗯，别别别，这东西我只得了一壶回来，千万不能被糟蹋了。再踏入凌霄门半步。姥姥，我已经到秦川了，住在城隍庙里。忘忧汤洒了，礼不归还没有十一，能否再帮我熬上十斤忘忧汤，送来秦川？急，急，急！给我吧。信件送往凌渊忘忧殿。女侠，不好意思啊，昨天我临阵脱逃，确实有失风范。但是说起来，我要是有肉身就好了，那样我就可以大展拳脚。你也不至于被欺负成这样。要不你去找一具肉身呢？嗯，没有凌渊的批准，像我们这种灵官是不能随便在青川占用别人的身体的。而且活人的阳气太盛，尤其是男人。那我没有帮手，该怎么办呢？这。信件送达广平府城隍庙。来了，真快、啊！丫头，如你所知，熬制忘忧汤除了需要名贵药材之外，还需要李不归身上的三样东西。凌渊已经没有了库存，还好李不归就在青川，你可以从他身上取下来，其他材料都寄了过去。姥姥等你回来。女侠，熬制忘忧汤需要李不归的什么东西啊？需要他的头发、鲜血，还有眼泪啊！啊！
这三样东西，你想从李不归身上拿，太难了吧？啊。出来吧。自从上回你结完灵官，好像变得更谨慎了。那是因为你没有控制好自己的呼吸。怎么跟你姨姥姥说话呢？说吧，这次叫我回来什么事？我给你看样东西。我最近查到的，所有跟季伯峰交易过寿命的人，肩膀上都有这个仙鹤刺青。你帮我查一查，看谁的肩膀上还有。只要我们找到一个人，就可以顺藤摸瓜查到季伯峰在哪里。这件事啊，你问我，倒不如去问问那青楼女子。别说是肩膀，就连谁屁股上有颗痣，他们都一清二楚。我可以以你的名义佯装消遣，给广平府的那几大花魁写封信。邀请他们三日后来还彩阁一聚，到时候你亲自问，岂不是更快？嗯，可以。我看这院子里，昨天又有来刺杀的人了。哦，你帮我收拾一下吧。嗯。不过。不过什么？昨天有一个人，好像脑子有点问题，我留了活口。你帮我查一查他的底细。自从上次一闹，李不归肯定加强了戒备。我该怎么拿他身上的东西啊？雨霞，雨霞。真是老天爷赏饭吃，天赐良机啊！怎么啦？刚刚得到线报，这李不归要举办花魁宴，要宴请青川最美的六位花魁作陪。六位？嗯，都吃得消吗？他？哎，这男人嘛，眼高手低也是在所难免。不过你放心，我已经找好了门路。梁叶阁新换了一位花魁，名叫停云，没有人见过他。你这次就顶替他前去赴宴。正所谓温柔乡英雄种。你在床上不就更好下手了吗？不行不行，我不行的。哎呀，这还不简单？你看，客官来玩儿呀！你学这个肯定很快的呀。<笑>再说又没让你真的对他怎么样，到时候你趁着陪他喝酒的时候下手，就算咱们得不到他的眼泪和血，头发我们还可以拼一下的嘛。客官来玩儿呀！哎呀，我不行的。而且啊，他昨天晚上刚见过我，肯定能把我认出来。不行，把你认出来又能怎么样？你昨天也没说你是干嘛的，你就说你是花魁停云，梁叶阁头牌。头牌？我。环彩阁花魁金巧儿到。是的，收到了。一春楼花魁。台停云
么时候回来的？谢莲。你都保证了，我的心终于过了